கத்துடைய பரிசுத்த நாம மயிமைப்படுவதாக மார்க் சப்டர் தேர்ட்டீன் வேர்ஸ் நைன் மார்க் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் மார்க் பதிமூன்று ஒன்பது நீங்களும் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் நீங்களும் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் பட் யூ டேக் ஹீட் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் என்று சொன்னால் கவனமாக இருங்க கொஞ்சம் அதை மைண்ட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்து செய்யுங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க குறிப்பாக கவனமாக இருங்கள் டேக் ஹீட் பி காஷியஸ் லுக் பிரியமானவர்களே சில காரியங்களுக்கு நாம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்கோம் இல்லை என்றால் மிக விபரீதமான முடிவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடும் நம்ம ரோடு கிராஸ் பண்ணுறோம் சாதாரண ஒரு காரியம்னா ரோடு கிராஸ் பண்ணுறோம் ஒரு முப்பது அடி நாற்பது அடி நூறு அடி அந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணுறோம் நூறு அடி தான் ஆனால் நம்ம கவனக்குறைவாக இருப்போம் என்று சொன்னால் அது ஒரு வேலை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே முடிவாக மாறிவிடும் அதனால் தான் கடந்த வாரம் சொன்னேன் இங்கிலாந்தில் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ட்ரெயின் வந்து நிற்கும்போதே ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தம் வருமா மைண்ட் த கேப் மைண்ட் த கேப் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கும் நடைமேடைக்கும் அந்த புகை வண்டிக்கும் இடையில் இருக்க அந்த கேப்பை நம்ம பார்க்காமல் போயிட்டோம்னா கால் உள்ள மாட்டிக்கும் விபரீதமான முடிவுகள் வரும் மைண்ட் த கேப் அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன காரியங்களை நம்ம கண்டிப்பாக மைண்ட் பண்ணணும் கடந்த வர ஒரு நான்கு காரியங்களை நம்ம கவனித்தோம் எல்லாம் ஏசு சொன்னது என்னென்ன காரியங்களுக்கு நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு சொன்னார் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது மனுஷர் காண வேண்டும் என்ற ஒரு வழிபாட்டு முறை குறிப்பாக தான தர்மங்கள் செய்வது ஜோம் பண்ணுவது உபவாசிப்பது இதெல்லாம் மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்று செய்யும் போது அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்காது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இல்லைனா நம்முடைய ஜபத்தினால நம்முடைய தான தர்மங்களினால எந்தவித பயனும் இல்லாமல் போய்விடும் இரண்டாவது பொருள் ஆசையை குறித்து நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இந்த பொருளை நான் என்ன செய்வேன் இந்த லாபத்தை என்ன செய்வேன் இந்த வருமானத்தை நான் என்ன செய்வேன் அவன் கேட்குறான் வாட் ஷெல் ஐ டூ வித் திஸ் மணி இந்த பொருளை வைத்து நான் என்ன செய்வேன் பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றையும் நாம் அனுபவிக்க முடிய சம்பூர்ணமாய் தருகிற தேவனை எப்படி அனுபவிக்கிறேன் இந்த பொருளை நான் பரலோக ராஜ்யத்துக்காக செலவிடுகிறேனா அதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் அவன் கேட்குறான் பாருங்கள் இதை நான் என்ன செய்வேன் அப்போ அவன் ஒரு பிளான் பண்ணுறான் சரி இப்படிலாம் செய்யலாம் ஆனால் அதை அவன் அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடுது அதை அவன் அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு வி ஹேட் டு பி லிட்டில் கேர்ஃபுல் வாட் ஷல் ஐ டூ வித் திஸ் பெரிய மாணவர்களே ஞானமாய் விதைப்போமானால் நல்ல நிலத்தில் விதைப்போமானால் அறுத்து எடுத்து கொண்டே இருப்போம் ஒரு மூட்டை நிலை நம்ம விதைப்போமே ஆனால் கண்டிப்பாக முப்பது மூட்டையோ அறுபது மூட்டையோ கிடைக்கலாமே முப்பது மடங்கு அறுபது மடங்கு நூறு மடங்கு கத்திர ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொன்னால் ஒரு மூட்டை நெல் விதைத்தவன் முப்பது மூட்டை நெல்லை அறுத்து எடுக்க முடியுமே அவன் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக விதைக்கணும் எங்கே விதைக்கிறோம் அதை தேவன் ஆசீர்வதிக்கணும் அந்த விதையை தேவன் ஆசீர்வதிக்கணுமே அந்த விதையை பறவை கொத்தி விட்டு போய் விடக்கூடாது அப்போ பொருள் ஆசையை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மூன்றாவது பார்த்தோம் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் சீடர்கள் அவங்க வேத வசனம் என்று சொல்லி வேத வசனத்துக்கு அவங்க கீழ்படியும் போது அதை நம்ம ஒருபோதும் அற்பமாக நினைக்கக்கூடாது வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஊழியத்துக்கு வர்றாங்க அதை அற்பமாக நினைக்கக்கூடாது நல்ல உயர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு அவங்க மிஷினரியாக போடுறாங்க அதை நம்ம அற்பமாக நினைக்கக்கூடாது வேத வசனம் சொல்லுதுன்னு சொல்லி தங்களுடைய வாழ்க்கையை பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க நகையை எடுக்கிறாங்க 
அதை நம்ம அற்பமாக நினைக்கக்கூடாது பிரியமாக நண்பர்கள் அது நமக்கு ஆபத்தாக முடியும் அவங்களுடைய தூதர்கள் அவங்க சமூகத்தில் எப்போதும் அவங்களுக்காக வேண்டிட்டு நிற்கிறாங்க தேவன் அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறார் வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறாங்க கர்த்தருக்காக ஜீவிக்க விரும்புகிறாங்க அவங்கள ஒருபோதும் நாம் அற்பமாக நினைக்கக்கூடாது நான்காவது அது மிக முக்கியமான ஒன்று தான் மனுஷரை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று பார்த்தோம் நிறைய பேர் நம்மளோட வர்றாங்க பேசுகிறாங்க பழகிறாங்க என் வாழ்க்கையில் அது மறக்க முடியாத அனுபவம் கடந்த வாரத்தில் அதை நான் சொன்னேன் ஒரு நான் ஊழியத்துக்கு வந்த புதிது அப்போ எனக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயது ஒரு மூத்த விசுவாசி அவர் எப்போதும் நான் அண்ணன் என்று தான் அழைப்பேன் என்னிடத்தில் வந்து உட்கார்ந்து அவரே அநேக கேள்விகளை கேட்டு என் வாயிலிருந்து அநேக காரியங்களை பிடிங்கினார் கேட்டு 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 இந்த போட்டு வாங்குறதுங்கிற மாதிரி வாங்கினார் நான் என் மனதில் உள்ளதெல்லாம் சொன்னால என்னெல்லாம் என்னிடத்துல கேட்டாரோ ஏதோ அவரா விரும்புறது போல் அற தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது போல் கேட்டாரோ அதெல்லாம் போய் வெளியே சொன்னார் அதனால் எனக்கு பாதிப்பு ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கு என்னுடைய மேஜையில் இந்த வார்த்தையை எழுதி வைத்தேன் மனுஷருக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க என்னோட ஆண்டு தெளிவாக பேசணும் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க அநேக வேலைகளில் அவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியாது பார்ப்பதற்கு நல்ல ரோடு போல் இருக்கும் ஆனால் கீழே வேதம் சொல்லுகிறது அது மனிதருடைய எலும்புகளாலும் அசுத்தங்களாலும் நிரம்பி இருக்கு மேலே அழகாக போட்டு மூடி இருப்பாங்க நம்ம அவங்கள ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சிட்டு நம்ம பேரில் அக்கறை உள்ளவங்க நினச்சிட்டு எல்லாத்தையும் உளறி கொட்டிடுவோம் அதுவே நமக்கு வாழ்க்கையில் விபரீதமாக முடியும் உறவினர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் மனிதர்களோடு பழகும்போது மிக கவனமாக நாம் இருக்க வேண்டும் மனிதர்களோடு கூட பழகும்போது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சம்பவத்தை சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு சகோதரியனோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு கேட்டாங்க இப்படியெல்லாம் மனுஷர் இருப்பாங்களா இப்படியெல்லாம் மனுஷர் இருப்பாங்களா என்று சொன்னால் இப்படி தான் இருப்பார்கள் அவங்க அதை என்ற கேட்கும்போது எனக்கு அது ஆச்சரியமாகவே தோன்றவில்லை இப்படி தான் மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அதனால் மனுஷருக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் இன்றைக்கு ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இனி பார்க்க போகிறது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மிக மிக அத்தியாவசியமான காரியங்கள் ஐந்தாவது பிரியமானவர்களை மற்ற பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மேத்யூ சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வேர்ஸ் சிக்ஸ் இயேசு அவர்களை நோக்கி பரிசையர் சதுசெயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்றார் பரிசையர் சதுசெயர் என்பவர்களில் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள் பனிரெண்டு அப்போது அவர் அப்பத்தின் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் பரிசைய சதுசெயர் என்பவர்களின் உபதேசத்தை குறித்தே அப்படி சொன்னார் என்று அறிந்து கொண்டார் பரிசைய சதுசெயர் என்பவர்களின் உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் மார்க் எட்டு பதினைந்து மார்க் எயிட் ஃபிஃப்டீன் மார்க் எயிட் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்தும் ஏரோதின் புளித்த மாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று கற்பித்தார் ஸோ பரிசையருடைய புளித்தமா ஏரோதின் புளித்தமா ஏரோதியரின் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் லூக்கா பனிரெண்டு ஒன்று லூக் டுவெல் ஒன் அத்தருணத்திலே அநேக மாயிரம் ஜனங்கள் அவரை ஒருவரை ஒருவர் மிதிக்கத்தக்கதாக கூடி வந்திருக்கையில் அவர் முதலாவது தம்முடைய சீசரை நோக்கி நீங்கள் மாயமாகிய பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் நீங்கள் மாயமாகிய பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் மார்க் பனிரெண்டு நாற்பது மார்க் டுவெல் ஃபார்ட்டி விதவைகளின் வீடுகளை பட்சித்து பார்வைக்கு நீண்ட ஜபம் பண்ணுகிற வேத பாரகரை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் வேத பாரகரை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்கள் அதிக ஆக்கினை அடைவார்கள் என்றார் இங்க சில தவறான உபதேசங்களை குறித்து டாக்டரின்ஸ் குறித்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிரியமானவர்களே இங்க நான்கு கூட்டத்தாரை பற்றி சொல்லியிருக்குது பரிசைய சதுசெய வேதபாரகர் ஏரோதியர் 
அப்படிங்கிற நான்கு கூட்டத்தாரை பற்றி சொல்லியிருக்கு இந்த நான்கு கூட்டத்தாருடைய டாக்டரின்ஸை பற்றி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டாக்டரின்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் கொஞ்சம் புளித்தமாக கொஞ்சம் புளித்தமாக மா முழுவதையும் புளிப்பாக்கிடும் ஒரு ஸ்திரீ மூன்று படி மாவுக்குள்ளாக ஒரு படி மாவை ஒரு புளித்த மாவை வைக்கிறார் இந்த ஒரு படி புளித்த மா அந்த மா முழுவதையும் ராத்திரிக்குள்ளாக புளிப்பாக்கிட்டு பிரியமானவில் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பால் அதில் கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு எம்எல் தயிர் விடுறோம் அந்த தயிர் அந்த பால் முழுவதையும் தயிராக மாற்றி விடுகிற புளிப்பாக மாற்றி விடுகிற அதே போல் இந்த டீச்சிங்ஸ் சில டீச்சிங்ஸுக்கு நம்ம கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் நம்மை முழுமையாக இந்த டீச்சிங்ஸ் மாற்றிவிடும் அது ஒரு புளித்த மா மாதிரி எப்படி மா முழுவதையும் அது புளிப்பாக்கிறோமோ அதே போல் நம்ம நம்முடைய குடும்பத்தை நம்முடைய சமுதாயத்தை அது புளிப்பாக்கிறோம் இந்த தவறான உபதேசங்களுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்காதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமே உண்டாவதாக பல கள்ள உபதேசங்கள் தவறான உபதேசங்கள் உண்டு நம்ம இயேசுவை கும்பிடக்கூடாது தேவனை தான் கும்பிடணும் சரி இயேசுவே தேவன்ட்ட தான் ஜோம் பண்ண சொன்னார் சரி இயேசு தேவனையே பிதான் தான் சொன்னார் சரி ஆ அப்போ இயேசு தேவன் இல்லைங்க ஆ இயேசு தேவன் இல்லை இல்லை இயேசு தேவன் இல்லை இயேசு வந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் மனுஷன் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கேட்டு ஆ ஆன்னு கேட்டோம்னா நமக்கு வசனம் தெரியலன்னா நம்ம ஸ்லிப் ஆகிடும் இப்படி பல விதமான தவறான உபதேசங்கள் வேதத்தில் எங்கள் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இருக்கு இவங்க எல்லாம் யூத மதத்தை சேர்ந்தவள் குறிப்பாக பரிசையர் வேதபாரகர் சதுசை மூன்று பேரும் மதவாதி ஏரோதியர் அவர்கள் யூத இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களை மதவாதிகள் என்று சொல்ல முடியாது இவன் இந்த உபதேசங்களை குறித்து இன்றைக்கு வரைய அநேக நவநாகரிக உபதேசங்களை குறித்து நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இந்த நான்கு பேருடைய உபதேசங்களை பற்றி டீச் பண்ணால் இதுக்கு தனியாக ஒரு சண்டே இல்லைன்னா நாலு சண்டே எடுக்கலாம் ஒரு செமினார் வைத்து இந்த நான்கு பேருடைய உபதேசங்களை தனித்தனியாக நான் சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் பரிசையருடைய உபதேசம் என்ன சதுசையர் ஏரோதியர் வேதபாரகர் இவங்களுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே காட் ஃபியரிங் பீப்புள் கூடுதலாக இவங்க உபதேசம் எங்கெங்கே நம்ம இடிக்கும் முதல்ல அது இந்த பரிசையரை எடுத்துக்கொள்வோம் பரிசைய ரொம்ப ரிலீஜியஸ் பீப்புள் ரொம்ப நீதி உள்ளவர் இந்த பரிசையர் ஒவ்வொரு நாளும் மேசியாவுடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிறவர் பிரியமானவர்கள் இந்த பரிசையருடைய அடிப்படையான உபதேசம் என்னவென்றால் எல்லாம் விதி நான் யூதனாக இருக்கிறது தெரியவே தான் என்ன யூதனா படைத்தார் நான் ஒரு உயர்ந்த ஜாதி கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு சனாதனம் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா இந்த சனாதன கொள்கை அவர்களுக்கு உண்டு படைப்பாலே நம்ம உயர்ந்தவர்கள் நம்ம தான் தேவனுக்கு பிரியமான ஜாதி நம்ம இன்னொரு ஆயக்காரன் வீட்டில் போய் இன்னொரு சமாரியன் வீட்டில் போய் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் தீட்டு நம்மலாம் பிரமாணங்களை கை கொள்ளணும் என்று சொல்லி ஏறத்தால இன்றைக்கு சனாதன பேசுகளை போன்றவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய நீதியை குறித்து மிக அதிகமாக மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள் ஆனால் உள்ளத்திலே பட்சிக்கிற ஓநாய்கள் வெளிப்பிரகாரமாக அந்த ரிலிஜன் எல்லாம் பேசுவாங்க தங்களுடைய பிரதிஷ்டையை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவாங்க நாங்கள் தான் கத்துடைய ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுவாங்க பிரியமானவர்களே தங்களுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை திருமணம் ஆகாமல் இருப்பது ஒரு பெரிய பிரதிஷ்டை என்று சொல்லுவார் பிரதிஷ்டை என்பது புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லவே இல்லை அந்த பிரதிஷ்டையை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவார் இதில் நகையை கழட்டிட்டோம் இந்த பிரதிஷ்டை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவார் பிரியமல் நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் பிரதிஷ்டை என்ற ஒரு சொல்லே கிடையாது நான் இப்போது வெள்ளை தான் போடுவேன் நான் ஜிப்பா தான் போடுவேன் நான் வெள்ள சாரி தான் கட்டுவேன் நான் பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டேன் என்று மேன்மை பாராட்டுவார் 
பிரியமானவர்களே திருமணம் செய்யவில்லை என்று மேன்மை பாராட்டி ரகசிய பாவத்தில் இருப்பது எவ்வளோ பெரிய பயங்கரம் அப்படிப்பட்ட பிரதிஷ்டிக்கு ஒருவர் சொன்னார் யார் தான் பாவம் செய்யலைன்னார் கர்த்தர் மன்னிக்க தயவுறுத்திருக்கிறார் அது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொன்னார் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை குறித்து மேன்மை பாராட்டி குறிப்பாக நான் சொன்னது போல வேதத்தில் அங்கே ஒரு வசனம் இங்கே ஒரு வசனம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வசனம் எப்போதும் வெண்மையாக இருப்பதாக அதனுடைய பொருள் என்ன பிரியமானவர்களே அதை ஒரு பொருள் எடுத்துக்கொண்டு அப்படி யாரும் எப்போதுமே வெண்மையாக கொடுத்த முடியாது அவங்களும் கொடுத்துறது இல்லை வீட்டில் வேறு மாதிரி ட்ரெஸ் போடுவாங்க பிரியமானவர்களே ஆ உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை கட்டருக்கு முன்பாக அந்த இறக்கம் அவர் கேட்குறாரு அவன் பெற்றவருக்கு இறங்க முடியலை அதுக்கு ஒரு வசனம் எடுப்பாங்க உடனே ஓ நான் தாயின் தகப்பு நீ பார்க்க மாட்டேன் அதே வேதம் தானே சொல்லுது பெற்றோரை கனம் பண்ணுவாயாக என்று சொல்லி பெற்றோரை கனம் பண்ணுவாயாக என்று அதே வேதம் தானே சொல்லுது பெரிய மலை வேடிக்கை வேடிக்கையான பிரதிஷ்டைகள் உண்டு சொல்லலாம் மருந்தே எடுக்க மாட்டோம் பாங்க யாருடைய விசுவாசத்தையும் நான் குறை சொல்லலை இந்த பரிசுகளுடைய உபதேசத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் மருந்து எடுக்க மாட்டேன் ஆண்டவரே என்னுடைய பரிகாரி என்று விசுவாசிப்பதிலே தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு சின்ன ஜுரம் ஜுரத்தினுடைய அடையாளம் வந்துட்டா இந்த கஷாயம் போடணும் அந்த கஷாயம் போடணும் இன்னும் மிளக சேர்த்துக்கணும் இன்னும் பூண்டை சேர்த்துக்கணும் இப்போ இன்னும் சுக்கு வேணும் இஞ்சி வேணும் அப்போ இந்த மருந்து எடுக்க மாட்டேன் என்ற விசுவாசம் எல்லாம் என்ன அலோபதி மருந்து எடுக்க மாட்டேன் சித்தா மருந்து எடுத்துக்கிறேன் கைப்பக்கவும் பார்த்துக்கொள்வேன் அது விசுவாசமா அது பிரதிஷ்டையா நீங்கள் விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் யாரையும் குற்றப்படுத்துவதற்காக அல்ல மருந்து எடுக்க மாட்டோம் என்ற விசுவாசத்தை நான் குறை சொல்லவில்லை ஆனால் நான் சித்தா மருந்து எடுத்துக் கொள்வேன் அலோபதி மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்பது உங்களை தனிப்பட்ட விருப்பம் அதை விசுவாசம் என்றோ பிரதிஷ்டை என்றோ சொல்லவே முடியாது இப்படி அநேக காரியங்கள் பிரிய மகனவர்களே வேத பஸ்தனத்தின்படி நடக்கணும் பிரமாணங்களை கேட்க கொள்ளணும் ஆனால் வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு அதை சொன்னது போல ஒரு இறக்கம் கிடையாது சுபாவ அன்பு கிடையாது இந்த உபதேசத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம லெக்கை இழந்து போய்விடும் பெருமை ஆவிக்குரிய பெருமை ஆவிக்குரிய மேட்டிமை அப்போ இதை குறித்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நாம் பிரதிஷ்ட இப்போ நாம் பிரதிஷ்ட இருக்கனால உங்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் அப்படியானால் நான் பாவம் செய்வது உங்களுக்கு சாபமாக மாறிவிடுமே ஒரு ஊழியக்காரனுடைய பிரதிஷ்டைனாலே அவர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போடுறதுனால ஜிப்பா போடுறதுனால உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் என்று சொன்னால் அவர் கலர் துணி போட்டால் உங்களுக்கு சாபம் வந்து விடுமே ஒரு ஊழியக்கார் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால அந்த சபை ஆசீர்வதிக்கப்படுமே ஆனால் அந்த ஊழியக்கார் ரகசிய பாவத்தில் இருந்தால் அந்த சபை சாபமாக மாறிவிடுமே என்னுடைய ஆசீர்வாதம் என்னுடைய சபை ஏசுக்கு சிலுவையில் எனக்காக சம்பாதித்ததை ஒழிய இன்னொருவர் ஜிப்பா போடுவதனால எனக்கு வருவதில்லை நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கத்தல் விரும்புகிறேன் அப்படி நான் இருக்கணும் அதில் தவறே இல்லை நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் விரும்புகிறேன் அதில் தவறே இல்லை ஆனால் நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போகிறதுனால நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்படிப்பட்ட உபதேசங்களை குறித்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லது தான் ஆனால் அதை பிரதிஷ்டையாக சொல்லி அதனால் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லி பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு சில மதங்களில் கூட அவங்களுடைய துறவிகள் மத தலைவர்கள் அவங்க ஒரு காவி தான் உடுத்துவோம்பாங்க அவங்க வெறும் அரிசி தான் சாப்பிடுவோம்பாங்க அவங்க கால கழுவுனா நமக்கு புண்ணியம் என்று பக்தர்கள் நினைப்பார்கள் கிறிஸ்தவத்தில் அப்படி அல்ல யாரோ ஒருவ வெள்ளை போடுவதனால எனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடையாது நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அந்த பரிசுடைய வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறை என்று கத்த சொல்லுவார் வெறும் புறம்பான சடங்குகளில் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது ஆனால் விதவைகளின் வீடுகளை பட்சிப்பது பிரியமானவர்களே ஊழிய காரியங்களில் முக்கியத்துவம் காட்டுவது பெற்றோரை கனம் பண்ணாமல் போவது 
பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாமல் போவது யார பிற நாட்களில் ஒருத்தவர் வீட்டை எல்லாம் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வந்துட்டார் மனைவியை விட்டுட்டு பிள்ளைகளெல்லாம் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வந்துட்டார் என் குடும்பத்தை பாரேன்னு என்றார் எனக்கு தெரிந்த கதை நடந்த நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் அவர் பையனுக்கு பிறந்த நாள் அந்த பையன் வந்திருக்கிறான் ஜோ அப்பாட்ட ஜோ பண்ண அப்பா வீட்டை விட்டு வந்துட்டார் அப்பாட்ட ஜோ பண்ண அந்த பையன் வந்திருக்கான் சொல்கிறாங்க நான் இருக்கிறேன் சொல்கிறாங்க அவங்க பையன் வந்திருக்கான் ஐயோ நான் அவர்லாம் பாரு அவங்கெல்லாம் எனக்கு பிள்ளைகள்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த அப்போ எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது அந்த வயதில் நான் யோசித்தேன் யாரோ சபையில் ஜபம் பண்ண வந்தால் அவளுக்கு ஜபிக்கிற மாதிரியா இந்த பையனுக்கு ஜபிக்க கூடாதா இன்றைக்கி இந்த பையனுக்கு ஊழிய காரணம் இல்லை அப்பாவும் இல்லாமல் போயிடுச்சு என்று வேதனைப்பட்டேன் பிரியம்மான்னு உள்ளே நான் எனக்கு பிள்ளைகள்லாம் கிடையாது நல்லதை விட்டுட்டேன் நீ விட்டுட்டேன் ஒரு பையன் ஜபத்துக்கு வந்திருக்கான் கூப்பிட்டு ஜபம் பண்ண என்ன அன்றைக்கு நான் அங்கே இருந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸை குறித்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சரி இது சரிப்பா இன்னொன்று இந்த சது செயல் யார் இந்த சது செய்ய உலகத்தை அனுபவிக்கணும் ஆண்டவர் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் எல்லாத்தையும் அனுபவின்னு சொல்லிட்டார் எல்லாத்தையும் நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கிறார் இந்த உயிர் தொழுதல் பரலோகம் அதெல்லாம் இப்போ ஓட்டு குழப்பாதீங்க அதிலெல்லாம் நம்பிக்கை நம்மளை வாழணும் உலகத்தை நல்லா அனுபவிக்கணும் அனுபவி ராஜா அனுபவி தான் ஏதோ அப்படிலாம் ஒன்றும் பிரமாணம்லாம் கிடையாது நமக்கு எது இஷ்டமாக தான் செய்யணும் விதிகள் கிடையாது லாஸே கிடையாது இருக்கல இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் எல்லாம் கருபை எல்லாம் கருபைன்னு சொல்லிட்டு அலையிறாங்க இல்லையா நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் உடைத்தலாம் வசனங்களை தவறு தவறாக சொல்லி வசனங்களை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டி ஏதோ ஒரு வசனத்தை எங்கோ கொண்டு இணைத்து தேவன் முகத்தை பார்க்கல மனசு தான் பார்க்கிறாரு யாருக்கு சொன்னாரு எதுக்கு சொன்னாரு பிரியமானவர்களை தங்களை பின்பற்றவர்களை கேட்டுக்கு ஏதுவாக மாற்றும்படியாக இந்த சது செயலுடைய உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பரிசுடைய உபதேசம் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் சது செயலுடைய உபதேசம் நிச்சயத்தை குறித்தெல்லாம் கவலை கிடையாது மரண உயர்த்தலாம் பத்தி வரப்படாது இன்னைக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இரு பயந்து 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 ஒன்றையும் அனுபவிக்காமல் கிடையாதுல செத்து நீ மோட்டத்துக்கு போவியா நரகத்து போய் யார் கண்ட நீ இருக்க வரைக்கும் நல்லா இரு கத்த பார்த்துக்குவாரு இது சது செய்யருடைய உபதேசம் சரி ஏறுவதற்கு வருமன்னால வேத பாரகர் அவங்க உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாருங்க பெரிய பெரிய பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் ரொம்ப ரிலீஜியஸ் பீப்புள் ரொம்ப பயச தங்களை காட்டிக்குவாங்க பார்வைக்கு நீண்ட ஜவம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஆழமான காரியங்கள்லாம் அப்படி எடுத்து பேசணும் அப்படி பேசணும் அப்படி பேசணும்னு சொல்லி ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப பைபிளும் கையுமாக தான் இருப்பாங்க பிரிய மாணவர்களே அவங்கள குறித்தும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாருங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை முக்கியம் அப்போ பரிசேர் சொல்கிறதுல ஒரு குறிப்பு இருக்குது சதுசேர் சொல்கிறதுல ஒரு குறிப்பு இருக்குது வேத பாரகர் நல்லா பைபிள் அறிஞ்சவங்க வேத பாரகர் வேதத்தை அறிந்தவங்க தேரின வேத பாரகர் அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அது நம்ம பாய்சன் பண்ணிடக்கூடாது அதை குறித்து நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் சரி நான்காவது ஒரு கூட்டம் ஏரோதியர் இவங்க நமக்கு ஏரோதுடைய ஆட்சி பண்ணு ஏரோது வந்து ஒரு எது எதோமியன் ஈடமாயிட்டு அவன் ஏச வம்சத்தை சேர்ந்தவன் அவன் யூத வம்சம் கிடையாது அபர்காமுடைய பிள்ளை தான் ஆனால் அவன் ஈசாக்கு மூலமாக வரல ஏதோமுடைய வம்சத்தில் வந்த ஏதோமியன் ஆகிய ஏரோது ஏதோமியன் பிரியமானவர்களே அந்த கூழுக்காக ஆசைப்பட்டான் அந்த ஏசா வம்சம் அவன் யாக்கோபா இருக்க கிடையாது தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டு ஏசாவுடைய வம்சம் அந்த ஏதோமியன் அவனையும் ஆபரகம் ஈசாக்கு ஈசாக்குடைய பிள்ளை தானே 
ஆனால் அவள் தகப்பனை போல் த பயபக்திக்குரியவரை வணங்காமல் காணானி ஸ்திரியை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு உலகத்தோடு உலகமாக அவன் மாதிரி வீடு வாசல்லாம் போட்டு செட் பண்ணி அவன் நல்லா இருக்கிறான் அவன் நல்லா இருக்கிறான் அந்த ஏரோது ராஜா ரோம சாம்ராஜ்யத்தோடு கூட அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கிறார் இந்த ஏரோதியருடைய ஆசைலாம் என்னன்னா ஏரோதுடைய ஆட்சி திரும்ப வரணும் இங்க ஒரு பெரிய அரசியல் மாற்றம் வரணும் இந்த யூதர்கள் இந்த பரிசேர்கள் இந்த வேதபாதர்கள் இந்த சதுசேர்கள்லாம் ரொம்ப கொட்டம் அடிக்கிறாங்க அன்றைக்கு இருந்த ஆசாரிகள் ஜபாலிய தலைவர்கள் அநேக சதுசேயர் நல்ல உலகத்தை அனுபவிக்க நல்ல பணக்காரங்க அவங்கெல்லாம் இந்த சதுசரிவங்களெல்லாம் கொட்டத்தை அடக்கி ஏரோதுடைய ஆட்சி வரணும் அந்த ஏரோதுடைய ஆட்சி வரணும்னு சொல்லி அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடுகிறவர் மதத்தை காட்டிலும் இறை வழிபாட்டு முறைகளை காட்டிலும் அரசியல் மாற்றத்தை அரசியல் அதிகாரத்தை விரும்புகிற நான்கு கூட்டம் இருக்கு ஒரு பக்கம் நீதி நீதி நீதின்னு சொல்லிட்டு பிரதிஷ்டை அது இதுன்னு சொல்கிற ஒரு பரிசேயர் கூட்டம் இருக்கு உலகத்தை உலகமாக அனுபவிக்கிற ஒரு சதுசேயர் கூட்டம் இருக்குது ரொம்ப எங்களுக்கு தான் பைபிள் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வெளியரங்கமாக ஒரு சீன் காட்டிட்டு அலைகிற ஒரு ஏரோதியர் கூட்டம் இருக்குது அரசியல் அதிகாரம் நமக்கு தேவை அரசியல் மாற்றம் தேவை நம்ம அரசியல் இருக்கணும் இந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வரணும் இந்த தலைவர் ஆட்சிக்கு வரணும் அவங்க படத்தை போட்டு அதை வணங்குறேன் இதெல்லாம் சொல்லி ஏரோதுக்கு துதி பாடுகிற ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டம் இருக்கு ஏசு சொல்றாரு இந்த கூட்டங்கள் உங்களை இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணாதபடிக்கு ஜாக்கிரதையா இருங்க இந்த டீச்சிங்ஸ் உங்களை இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணாதபடிக்கு ஜாக்கிரதையா இருங்க பேலன்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க ஒன்று இந்த பக்கம் போயிடணும் இப்ப உதாரணமாக நான் சொல்ல தவிர நினைக்காது இங்க புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்றேன் நகை போட்டா உள்ளே வரக்கூடாது நகை போட்டால் நான் ஞானசாதனம் கொடுக்க மாட்டேன் நகை போட்டால் திருமணம் செய்ய மாட்டேன் நகை போட்டால் வேற எங்கேயா போய் திருமணம் செஞ்சுட்டு இங்கே வந்துருங்க நகை போட்டவங்க கிட்ட காணிக்க வாங்க வாங்கலாம் நகை போட்டவங்க தசமபாக கொடுக்கலாமா நகை போட்டவங்களுக்கு நான் திருமணம் நடத்த மாட்டாங்களா என்ன பயங்கரமான பரிசைய கூட்டம் பாருங்க அப்படி நாங்களும் இங்கே யாரும் நாங்கள் கிடையாது அப்படின்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தப்பு இல்லைங்க பவுல் தெரியாமல் எழுதிட்டாரு பேதுரு தெரியாமல் எழுதிட்டாரு பரலோகத்தில் நகை இல்லையா மனவால நகையினால் அலங்கரிக்க ஆம்பளைங்களே நகையினால் அலங்கரிக்கலாமா பைபிளில் போட்டிருக்குங்க பைபிளில் போட்டிருக்குது உலகத்தில் எல்லாம் அனுபவிங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டோம் நல்லா டான்ஸ் ஆடுங்க அது என்ன அப்புறம் கணவன் மனைவி தேவன் ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஆப்ரஹாமின் தேவன் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் நீங்கள் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் கட்டலாம் அவள் வேலைக்காரின்னு சேர்த்துக்கலாம் யாக்கோபின் தெய்வன் அவன் யாக்கோப் என்ன பண்ணான் ஒரு பிள்ளைய கல்யாணம் கட்டலாம் அந்த வேலைக்காரின்னு சேர்த்துக்கிட்டான் அவன் பிள்ளைகள்லாம் மாசிரு என்ன நியாயம் பார்த்தீங்களா தாவீது தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் அவனுக்கு எட்டு மனைவியார் கேட்டால் இன்னும் தாரேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்றால் எனக்கும் பண்ண தெரியும் என்ன ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஒரு பக்கம் சது செய்ய பெரியம்மாள் ஒரு பக்கம் வேத பாருங்க ஒரு பக்கம் ஏரோதிய நான் அரசியல் பின்னணியில் இருந்து வந்தவன் கல்லூரியில் படிக்கும் போது அரசியல் மேடைகளை பார்த்தவன் அந்த தாக்கம் ஒன்றாகிலும் கரைபடாமல் ஒரு பேலன்ஸ்டாக போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அன்பு தெய்வீகம் பரிசுத்தம் ஒரு உண்மை உள்ள வாழ்க்கை பொய் பேசக்கூடாது பொய் பேசுகிற ராசமடைவான்னு வேற எங்கேயா எழுதி போட்டிருக்காங்களா நீ வாழாகாமல் தலை ஆவாய் கீழாகாமல் மேல் ஆவாய் மங்களே என் பிள்ளைகள் பொய் பேசி நாசமாக போயிடக்கூடாது பொய்யர் அனைவர் ரெண்டாம் மரணமாக்கி அக்கு நீ கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவார்களே அப்போ என் பிள்ளைகள்ட்ட ஒரு பொய் கூட காணப்படக்கூடாது என்று வேதனைப்படுகிறோமே 
பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டு அந்த கடைசி நாட்களில் எந்த தவறான உபதேசமானாலும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க இடம் கொடுக்குறீங்க அவங்க இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அவர் கூட அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு கடவுளை பற்றி தெரியாதா பிரியமால் ஒரு வேலை நாங்கள் பிழை விடலாம் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க வேத வசனம் என்ன சொல்லுது இன்னும் வேத வசனம் என்ன சொல்லுது என்பதை காட்டிலும் அதனுடைய ஆவிக்குரிய பொருள் என்ன எழுத்து கொல்லும் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கும் எழுத்து கொல்லும் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கும் சாத்தாங்கூட வேதம் ஓதுறான்னு சொல்கிற மாதிரி சாத்தாங்கூட ஏசிட்டே போய் பைபிள் வசனத்தை கோட் பண்ணணும் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் அப்பவுமே ஆண்டவர் தான் காப்பாற்றினார் அப்போ பெந்தை கோஷ்ட கோயிலுக்கு போகிறேன் திருமணம் ஆகலை நகையில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நான் பெந்தை கோஷ்டி கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கிறேன் அப்போ ஒரு அம்மா அவங்க நல்லா பெரிய பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரு வேலை என் டாக்டர் கேட்டாங்க தம்பி ஆபரஹாம் தேவன் சொல்கிறீங்க ஈ சகுக்குமாரன் இளையசார் பரிசுத்தாவி ரெபேக்கா சபை இப்போ குமாரனாகிய இயேசுக்கு ரெபேக்காவாகிய சபையை கூட்டு வர்றதுக்கு பிதாவாகிய தேவ் ஆபரஹாம் இளைய சாராகிய பரிசுத்தாவிய அனுப்புறாரு அப்படி தானேப்பா ஆமாங்க அந்த ஒட்டகத்தில் வைத்து அந்த லோக்கல் சர்ச்சில் வச்சு அழக பேசுகிறாங்க அந்த மனவாட்டியை கூட்டு வர்றாரு அப்படி தானே ஆமாம் அப்போ பிதாவாகிய ஆபரகாம் குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்கும்படியாக பரிசுத்தாவி ஆகிய லேசாரை அனுப்பும்போது நகை கொடுத்து விட்றாருப்பா உண்மையாக போய் அங்கே பைபிள் இருக்குங்க நகை கொடுத்து விட்றாரு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு என் தீர்க்க தரிசியாக ஆபிரஹாமுக்கு ஒன்றையும் மறைக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ ஆபிரஹாமுக்கு தெரியாதா தம்பி நீங்கள்லாம் அப்படி தப்பான இடத்துக்கு போறீங்க தம்பி ஆபிரஹாமுக்கு தெரியாதா ஆபிரஹாமுக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார்ல இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி ஆண்டவரே ஆபிரஹாமே கொடுத்து விட்றாரு என்னார் அக்கா ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்கக்கா நான் இன்னொரு ஆளை பற்றி சொல்லட்டுமாக்கான்னு என்னப்பா நாங்க ஆபரகமாவது தேவனுடைய சிநேகிதக்கா இன்னொருத்தர் பைபிளில் போட்டிருக்கு எனக்கு அந்த அக்கா அவங்க பிள்ளைங்கள்லாம் இன்றைக்கும் நல்ல ஊழியெல்லாம் செய்கிறாங்க அக்கா பைபிளில் இன்னொருத்தனை பற்றி போட்டிருக்குதுக்கா நான் யாருன்னாங்க தாவிதுக்கா தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன்க்கா தாவிதுக்கு ரெக்கார்டு படி எட்டு மனைவி அண்ணன்ட்ட சொல்லி இன்னும் ரெண்டு மூணு சேர்த்துக்க சொல்லுங்கக்கா என்னடா ஏன்க்கா தாவித போல இருக்கணுமா ஆபரகாம போல இருக்கணுமா வசனம் என்ன சொல்லுது ஆபரகாம செஞ்சான் தாவிது செஞ்சான்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கணும் அன்றைக்கு என்னுடைய இருபத்தி ரெண்டு வயதுலேயே பெரியமான இந்த உபதேசங்கள் எனக்குள்ளே போகாதபடி கர்த்தர் காத்தார் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படியே வேத வசனத்தை புரட்டுவாங்க இப்படி சொல்லியிருக்க அப்படி சொல்லியிருக்க பாருங்க ஜாக்கிரதையா இருக்க எச்சரிக்கையா இருங்க இல்லைன்னா வாரிட்டு போயிடும் பெரிய மாநில கத்தோடைய பேலன்ஸ் டீச்சிங்ல போகணும் வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதல்ல ஆவியானவர் என்ன சொல்லுகிறார் வெறும் எழுத்து கொல்லும் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கணும் ஆவியில் வழிபாடு வேணும் ஆவிக்குரிய எல்லாவற்றையும் நிதானிக்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எந்த தவறான உபதேசங்கள் எந்த ஃபார்மில் வந்தாலும் அதை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கும்படியாக அன்பாய் தாழ்மையாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அதை விட்டு இன்னும் ஒருபடி போகும் உபதேசம் தவறா இல்லை ஆனால் அதே வேலையில் ஆறாவது குறிப்பு மற்ற ஏழு பதினைந்து மேத்யூ செவன் பிப்டீன் மற்ற ஏழு பதினைந்து கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க இவங்க பரிசேர் அல்ல பரிசேர் பரிசேராவே இருப்பாங்க இவங்க சதுசேர் அல்ல சதுசேர் சதுசேராவே இருப்பாங்க ஏரோதியர் ஏரோதியராகவே இருப்பாங்க நமக்கு அரசியல் மாற்றம் வேணும் 
ஏரோருடைய ஆட்சி வரணும் ஓப்பனாகவே பேசுவாங்க ஏரோதியர் பிரியம்மா என்னவர்களே இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் என்ன பண்ணுறாங்களாம் ஆட்டுத்தோலை போர்த்து கொண்டு உங்களிடத்திலே வருவார்கள் நல்ல ஊழியக்காரர்களாக நல்ல ஊழியக்காரர்களாக தங்களை காண்பிப்பார்கள் இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கு கள்ள தீர்க்க தரிசி என்று சொன்னால் வேற மதத்தில் வேற ஆவிகளை வைத்து குறி சொல்கிறவர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அல்ல அவங்க அந்த மதத்தை சேர்ந்த குறிகாரர்கள் குறி சொல்லுகிறது என்ன தப்பாக நினைக்கக்கூடாது குறிப்பாக சொல்லுவது இங்கே ஒரு சகோதரிக்கு தலைவலி இருக்கிறது குறிப்பாக சொல்கிறவனு தான் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா தலைவலி இல்லாத ஒரு சிஸ்டர் எல்லா சிஸ்டரும் நிறைய பேருக்கு தலைவலி இருக்கும் அந்த பிரசங்க ஆரம்பித்த பிறகு தலைவலி நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும் இங்கே ஒரு சகோதரர் வேதனையோடு கூட இருக்கிறீர்கள் என்ன வேதனையோடு இல்லாமல் இருப்பாங்க குறிப்பாக சொல்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்கிறோம் பிரியமானவர்களே அதான் குறி சொல்லுதல் குறிப்பாய் சொல்லுதல் இந்த ஏதோ ஒரு ஆவியை வச்சுட்டு இப்படி குறி சொல்றது அது கள்ள தீர்க்க தரிசனம் அல்ல கள்ள தீர்க்க தரிசனம் என்பது இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி நம்ம கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரை சொல்லி தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லாதிருந்தும் தேவன் சொன்னார் என்று சொல்லுவதுதான் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் இதற்கு முன்பாக ஒரு செய்தி பேசி இருக்கிறேன் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல் என்று சொல்லி எசைக்கிட்ட சொல்ற தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல் பிரியமானவர்களே இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் உண்டு கள்ள போதர்கள் உண்டு கள்ள கிறிஸ்துக்கள் உண்டு கள்ள சுவிசேஷர்கள் உண்டு என் கள்ள அப்போஸ்தலர்களே உண்டு பிரியமானவர்களே மத்தேயு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசன வாசியங்கள் ஏனெனில் கள்ள கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிப்பார் அவன் இயேசு நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்குலேருந்து வேறு ஒரு ஆவிக்குரியே செய்யும் ரகசியங்களெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக வெளிப்படுத்துவாங்க உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இவ்வளவு தெளிவாக தீர்க்க சொல்கிறாங்களே மரமானது அதன் கனியினாலே அறியப்படும் மரமானது அதன் கனியினாலே அறியப்படும் அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஆவியின் கனி இருக்குதா நீதியின் கனி இருக்குதா பிரியமானவர்களை நம்ம இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு கள்ள போதர்களுக்கு கள்ள அப்போஸ்தலர்களுக்கு நம்ம ஜாக்க அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறது சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று நாம் கண்டறிய வேண்டும் அவர் பொய்ய பிரியமானவர்களை இந்த கடைசி நாட்களில் இதுவும் நமக்கு ரொம்ப தேவை எல்லா இடங்களிலேயும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் எழும்பி கொண்டிருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு ஒரு காரியம் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ரெண்டு பேதர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு பேதர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் கள்ள தீர்க்க எப்படி சூழல் ஜனங்கள கள்ள தீர்க்க சொல் இருந்தாங்களோ அது இருந்தாங்க கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் அப்படியே அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள் கள்ள போதகர்கள் இருப்பாங்க கள்ள போதர்கள் இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இருக்காங்க ஏராளமாக இருக்கிறாங்க பைபிளில் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க கள்ள போதர்கள் இருப்பாங்க கள்ள போ அவர்கள் கேட்டு கேதுவான வேத புரட்டுகளை அவர்கள் இந்த கள்ள போதர்களை எப்படி என்ன செய்வாங்க கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டுகள் அப்படி வேதத்தை வச்சுன்னு புரட்டு புர அங்கே அப்படி சொல்லியிருக்கேன் இங்கே எப்படி சொல்லியிருக்கேன் 
நம்ம தெளிவில்லை என்று சொன்னால் குழம்பிடும் குழம்பிடும் கேட்டுக்கு ஏது அந்த வேத வசந்த அப்படி ஒரு புரட்டு புரட்டி இயேசு அந்த கெட்டகுமாரன் கதையிலே சொன்னார் என்று ஒருத்தர் உண்மையாக சொன்னாருங்க பசங்க இயேசு சொன்னார் அந்த கதையில் அந்த கெட்டகுமாரன் இளையகுமாரன் திரும்பி வரும்போது அவங்க அப்பா மோதிரம் போட்டாரோ இப்போ மோதிரம் போட்டது தப்புனா இயேசு கதையில் சொல்லி இருப்பாரா அப்படின்னு ஏசு சொன்னாராங்க நாமா இயேசு சொன்னார் அப்போ மோதிரம் போடலாமா போடலான் அந்த கதையில் இயேசு சொன்னார் பீஃப் பிரியாணி தான் போடணும் மட்டன் பிரியாணி போடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஆ அது எங்கே சொன்னார் ஆமாம் சொன்னார் அந்த கதையிலங்க இனி உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா பீஃப் பிரியாணி போடுங்க மட்டன் பிரியாணி போடாதீங்க அது எங்கே சொன்னார் ஆமா அந்த மூத்த குமாரன் வந்து கேட்குறான் உன் இளைய குமாரன் வந்த உடனே அவனுக்கு ம கண்டு அடித்து விருந்தெல்லாம் வைக்கிறீரு எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாவது கொடுத்தீரா அவ எது பெற்றர் ஏசு சொல்லிட்டார்ல எது பெற்றர் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சந்தோஷம் ஆகா ஏசுவே சொல்லியிருக்கார் ஏங்க அந்த கதை சொன்னது பீ பிரியாணி போடு நகை வை டான்ஸ் பார்ட்டி வை அதுக்காக சொன்னார் இப்படி போன ஒரு இளைய குமரன் திரும்பி வந்தான் அந்த தகப்பனவனை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டார் கதை சொன்னார் வழிய அந்த கதையில் ஏசு சொல்லிட்டார் மோதிரம் போட்டுக்கோ அந்த கதையில் ஏசு சொல்லிட்டார் பீப் பிரியாணி போட்டுக்கோ அறிவில்ல எதுக்கு அந்த ஏசு கதை சொன்னார் மட்டன் பிரியாணி பெற்றா பீப் பிரியாணி பெற்றான்னு பட்டி மன்ற அறிக்கை வகை சொன்னார் அவ அந்த வீட்டில் டான்ஸ் வச்சாங்கல்ல யார் டான்ஸ் ஆடினது அங்கே டான்ஸ் பாட்டி இருந்துச்சுல்ல அப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக டான்ஸ் வைக்கணும்ல ஏசு சொல்லி போட்டார் பிரியம்மான்ற அதனுடைய ஆளும் என்ன தெரியுமா ரொம்ப அருமையான சம்பவம் அது நடந்த கதை அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஐஸ்வர்யான வீட்டில் அது எல்லாருக்கும் ஒரு வேளை அந்த சம்பவம் தெரிந்திருக்கணும் ஒரு பெரிய தலைவனாக இருக்கலாம் ஏன்னா இட்ஸ் ஒரு ஐஸ்வர்யான்னு குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் ஒரு கதை சொல்லலை ஒரு நடந்த சம்பவத்தை சொல்கிறார் ஊர் அறிய உலகறிய அந்த வீட்டில் நடந்துருச்சு அந்த பையன் வீட்டை விட்டு போயிடுறான் அந்த பையன் போயிட்டு ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு திரும்பி வர்றான் அந்த அப்பா அவனை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த தகப்பன் அந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது பிற இனத்தை சேர்ந்த தகப்பன் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஜூதர்கள் அப்படி டான்ஸ் பார்ட்டி வைக்க மாட்டாங்க அந்த வீட்டில் டான்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க அவங்க அந்த முறைமையின்படி அந்த அதிகாரி அந்த தலைவன் அந்த மக அந்த ஐஸ்வர்யவன் தன் மகனை ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த கதையினுடைய ஆழம் ஒரு பிற இனத்தை சேர்ந்த ஒரு தகப்பன் தான் மகன் திரும்பி வரும்போது அவனை ஏற்றுக்கொண்டானே நம்முடைய பரம பிதா நம்ம நாம் ஒருத்தர் திரும்பி வரும்போது நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரா என்பதுதான் அந்த கதையை ஒழிய பிரிய மாணவர்கள் இது மோதிரமாக பீஃப் பிரியாணியா பண்டி பிரியாணியா என்று பட்டிமன்றம் வைப்பதற்கெல்லாம் அந்த சம்பவம் அவ என்ன செய்வாங்க கேட்டு கேதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணுவார் தந்திரமாய் நுழைய பண்ணுவார் இவளை குறித்து யாக்கோபு சொல்லுகிறார் இவளை குறித்து யூதா சொல்லுகிறார் இவளை குறித்து பவுல் எழுதுகிறார் அநேகருடைய கெட்ட நடக்கையை பின்பற்றுவார் வாசியங்கள் தொடர்ந்து கேட்டு கேதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணுகிறார்கள் தங்களை கிரயத்துக்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளித்து தங்களை கிரயத்து கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை அறிவித்துக் கொள்ளுவார்கள் அவர்களுடைய கெட்ட நடக்கையை அநேகர் பின்பற்றுவார் அவர்களுடைய கெட்ட நடக்கையை அநேகர் பின்பற்றுவார்கள் அவர்கள் நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும் ஆனா இவங்க நிமித்தமா கிறிஸ்தவ மார்க்கம் தூஷிக்கப்படாது கிறிஸ்தவ மதம் தூஷிக்கப்படாது நிறைய பேர் கிறிஸ்தவங்களா கூட ஆவாங்க ஆனா சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும் சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும் இவர்களுக்கும் வேத வசனத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விரும்பலுக்கு எப்போதும் ஒரு போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பிரியமான்களுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது இவர்கள் நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும் பொருளாசையுடையவர்களாய் 
தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்திக் கொள்ளுவார் ஒரு ராசி உள்ளவர்களாய் தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு எங்க சொல் இவங்கெல்லாம் எங்க ஆத்துமா உன் ஆத்துமா நீ பார்த்தா போதாதா ஊர்ல இருக்கவங்கெல்லாம் ஏன் ஆத்துமா ஏன் ஆத்துமான்னு சொல்லிட்டு அலையிறாங்க அநேகரை தங்களுக்கு சாதகமாக ஆதாயம் பண்ணி கொள்வார்கள் பூர்வ காலம் முதல் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆக்கினை அயர்ந்திராது பெரியமாலேகத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாதா பதிமூன்றாம் வசனம் என்று நினைக்கிறேன் வாசியுங்க இவர்கள் ஒரு நாள் வாழ்வை இன்பம் என்றெண்ணி கரைகளும் லட்சைகளும் ஆயிருந்து உங்களோட விருந்துண்கையில் தங்கள் வஞ்சனைகளில் உல்லாசமாய் வாழ்கிறவர்கள் விபச்சார மயக்கத்தால் வாசிங்க பாவ பாவத்தை விட்டோய்ந்தவர்களுமாயிருக்கிற கண்களை உடையவுமாயிருக்கிறார்கள் உறுதி இல்லாத ஆத்துமாக்களை தந்திரமாய் பிடித்து உறுதி இல்லாத ஆத்துமாக்களை இந்த ஆட்கள் என்ன செய்கிறாங்களா தந்திரமாய் பிடித்து பொருளாசையில் பழகின இருதயத்தை உடைய சாபத்தின் பிள்ளைகள் பொருளாசையில் பழகின இருதயத்தை உடைய சாபத்தின் பிள்ளைகள் ஆள் பிடிக்கிறது தான் வேலை உறுதி இல்லா பொருளாசையில் பழகிய இருதயத்தை உடையவர்கள் க்ரௌட் சேர்க்கணும் நம்ம சபையில் ஆள் சேர்க்கணும் பரலவத்துக்கு ஆள் சேர்ப்போமோ இல்லையோ நம்ம கூட்டம் சேர்க்கணும் பெரிய மாணவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம யாரையும் குற்றப்படுத்த முடியாத சொல்லல அப்போஸ்டர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்டர் என்று சொல்லுகிறது சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று நீங்கள் கண்டறியணும் இப்போ ராபர்ட் சேமை பேசுறேன் சோதித்து பாருங்க பெரிய மனுஷரெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது இது ஒரு கள்ள உபதேசம் நம்ம மனுஷரெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது எங்கெங்க ஏசு சொன்னார் மனுஷரை பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஏன் பைபிள் அப்படி இல்லையே ஏன் பைபிள் என்ன இருக்கு மனுஷர் உங்கள் நற்கரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் உள்ள தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுள் தான் சொன்னார் மனுஷரை பார்க்காதீங்கன்னு சொல்ல ஊழியக்காரங்களை பாருங்க ஊழியக்காரங்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட கனி கொடுக்குறாங்க என்று பாருங்க அவங்க பிரசங்கி இருக்கிறது போல வாழ முயற்சிக்கிறாங்களா என்றாவது பாருங்க சோதி தரீங்க ஏதோ நம்ம போன நாலு ஜோக் சொன்னாங்க கொஞ்ச நேரம் நல்லா செதுக்க வச்சாங்க என்று ஒரு பாஸ்டர் சொல்றாரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஜோக் வச்சிருக்கணும் அப்பதான் ஜனங்கள் வருவாங்களா அதனால வரமாட்டிருக்காங்க இப்ப நான் என்ன பண்றது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஜோக் சொல்ல நம்ம இதே நகைச்சுவை மேடையா நகைச்சுவை இறங்குமா நிறைய நகைச்சுவை அரங்கம் இருக்குது அதுவும் பொம்பளைங்களை பற்றி பேசணும் அதை கமெண்ட் அடிக்கணும் குடும்பத்தை பற்றி பேசணும் இதான் இன்றைக்கு பிரசங்க ஸ்டைலாகவே மாறிடுச்சு கள்ள உபதேசங்களுக்கு கள்ள போதல் கள்ள போதல்னு நீங்கள் தவறான உபதேசத்தில் இருக்கவங்களை நான் சொல்ல அது வேறு கேட்டகிரி அவங்க பரிசேர் பரிசேர் தான் என் உபதேசம் நிற்பாங்க சதுசரி தான் எங்க உபதேசம் நிற்பாங்க அதுக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இன்னொன்று ஆட்டுத்தோலை பொறுத்து இருக்கிறவர்கள் நல்ல ஆவிக்குரிய ஊழியர்களை போல பிரியமானவர்களே மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா ஏழாவது நம்ம எதுக்காக ஜாக்கிரதையாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் விழிப்பாருங்க தூங்குறவங்க தயவு முடிச்சுக்கோங்க மற்ற இருபத்தி நான்கு ஆறு வாசியுங்க மேத்தி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியது ஆனாலும் முடிவு உடனே ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது அதற்கு அவர் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வந்து அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு நான் தான் கிறிஸ்து என்றும் காலம் சமீபத்தது என்றும் சொல்லுவார்கள் காலம் சமீபித்தது என்றும் சொல்லுவார்கள் அவர்களை பின்பற்றாதிருங்கள் அவர்களை பின்பற்றாதிருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் 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 கவனமாக இருங்க தப்ப புரிந்து கொள்ளாதீங்க பிரியமானவர்களை சொல்லுவோம் இவர் அட்டென்ஷன் பிளீஸ் அப்படிம்பா இவர் அட்டென்ஷன் பிளீஸ் கடைசி கால செய்திகளை குறித்து எச்சரிக்கையாருங்க 
பிரியம்மலை கடைசி காலத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கிற அநேக பிரசங்கிமா இருப்பாங்க கடைசி காலத்தை குறித்து நான் அதிகமாக பிரசங்கிக்கிறேன் வாட் இஸ் டுமாரோ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் சாப்டர் வாட் இஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் இப்படிலாம் தொடர் படைமுயற்சி கூட்டங்களை நான் நடத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏசுக்கத்தினுடைய வருகை மிக சமீபம் ஒருத்தர் வேடிக்கையாக சொன்னார் ஒரு கொப்பு உடஞ்சது ஒரு இலை விழுந்தா கூட நீங்கள்லாம் ஏசு வர்றார் ஏசு வர்றாருன்னு பிரசங்கம் கடைசி காலம் கடைசி காலம் பிரசங்கம் பண்ணிங்க போலேன்னார் ஆமாங்க உண்மையாகவே கடைசி காலம் உங்களை மாதிரி பரியாசம் பண்ணுறவங்க கடைசி நாட்களில் எழும்புவாங்கன்னு இருக்கு நீங்கள் இப்படி பரியாசம் பண்ணுறதே கடைசி காலத்துக்கு அடையாளம்ங்கன்னு கடைசி காலம் உண்மையாக ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்ததுலேருந்து கடைசி காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இருக்கிறது கடை இதான் என் டைம் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இருக்கிறது என் டைம் தான் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்கூல்லே நடக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் நடக்கு நிறைய ப்ரோக்ராமில் கடைசியில் ஒரு தமிழ் ட்ராமா அதான் கடைசி நிகழ்ச்சி இடையில் வந்து அந்த பிரின்ஸ்பல்லாம் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ்லாம் சொல்லுவார் இவன் அடுத்தால் இதான் கடைசி ப்ரோக்ராம்பாங்க இந்த கடைசி ப்ரோக்ராமில் அதில் ஒரு ஏழு சீன் இருக்கும் கடைசி ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏசு மறித்து உயிர்த்தெழுந்ததுலேருந்து கடைசி காட்சி ஆரம்பிச்சிருச்சு கடைசி நிகழ்ச்சி அந்த கடைசி நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஏழு சீன் இருக்கு அந்த ஏழு சீனில் இந்த கடைசி சீன் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த கடைசி சீன் எவ்வளோ நேரம் ஓடும்னு தெரியல இந்த கடைசி சீன் எவ்வளோ நேரம் ஓடுன்னு தெரியல நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஒரு ஏழு பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் கடைசியாய் 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 சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த கடைசி பாயிண்ட் எவ்வளோ நேரம் அவர் பேசுவாருன்னு தெரியாது என்னெல்லாம் பற்றி எத்தனால் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்களோ தெரியலை பிரியமானவர்கள் கடைசி அப்போ கடைசி காலம்ங்கிறது இயேசு மறித்து உயிர்த்தெழுந்ததுலேருந்து தொடங்கிட்டு இன்றைக்கு கடைசி காலத்தினுடைய கடைசியில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மை தான் பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு கடைசி கால இயேசுவின் வருகையை பற்றி பேசும்போது நம்பிக்கை ஊட்டுகிற செய்திகளாக இருக்க வேண்டிய மேவொழிய பயங்காட்டுகிற செய்திகளாக இருக்கக்கூடாது கடைசி கால செய்திகளை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க ஆதார் அட்டை வந்துச்சு எவ்வளோதான் உலக முடிய போது ஆதார் அட்டை வந்துச்சு எவ்வளோதான் உலக முடிய போது எல்லாருக்கும் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஏங்க நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும்போது தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கும் போது தான் உங்களுக்கு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்பர் உலகம் தான் என்னைக்கே வந்துடுச்சு அன்னையிலேருந்தே என் உலகம் வந்துடுச்சு பிரியம் குரான்லாம் வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் உலகம் முடிய போகுது நமக்கெல்லாம் வேக்சினேஷன் போட சொல்லிட்டாங்க இதுதான் அந்த முத்திரைக்கு அடையாளம் எல்லாமே வருகையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கு எல்லாமே வருகையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கு மீட்பின் நாள் நெருங்கும் போது உங்க தலைகளை உயர்த்துங்க சந்தோஷப்படுங்க பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த கடைசி கால செய்திகள் ஒன்றாகிலும் உங்களுடைய வயற்றை கலக்கக்கூடாது உங்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் இதை வந்துட்டாரு இது வரப்போகுது இதான் கடைசி காலம் ஆமா கடைசி காலம் எப்பவுமே ஆரம்பிச்சிருச்சு உலகமெங்கும் சுதிரி இருந்த இசுருவேல் ஜனங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி திரும்பி வரும்போதே அந்த அத்திமரம் துளிர் கூட ஆரம்பித்து விட்டது ஏசையா சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் ஓசையா சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் சகரியா சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் எழுத்தின்படியே அன்றைக்கு நிறைவேற ஆரம்பித்தது பதினாறாம் தேதி உலகம் முழுவதும் இசுருவேலு குரோதமாக யுத்தம் வருகிறது தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறது பெரிய மாணவர்களே சிதை உற்றிருந்த ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடு மீண்டும் ஒன்றாக இணைகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தீர்க்கசன் நிறைவேறுகிறது ஐரோப்பிய யூனியன் பிறக்கிறது தீர்க்கசன் நிறைவேறுகிறது ஒவ்வொரு நிகழ்வும் நம்ம முடிவை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆதார் அட்டையாக இருக்கட்டும் பெரிய மாநில பிளாஸ்டிக் மணியாக இருக்கட்டும் கேஷ்லெஸ் சொசைட்டியாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு 
பஸ்டர் சுந்தரியாக இருக்கும்போது நான் ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பாக கேஷ்லெஸ் சொசைட்டியை குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் கேஷ்லெஸ் சொசைட்டி எப்படி வருன்னு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்றைக்கல்ல எல்லாமே வருகைக்கான அடையாளங்கள் தான் அங்கும் இங்குமாக வருகைக்குரிய செய்திகளை கேட்கும்போது ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஏதோ மலைகளங்களை மூடுமா குன்றுகளங்களை மூடுமான்னு சொல்லி ஓடாதீங்க ஒவ்வொரு நாளும் கத்துடைய வருகை தாமதிக்குமோ தாமதிக்காதோ இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி நாளாக இருக்கலாம் அவன் தேவனை சந்திக்க முடிய ஆயத்தப்படும் எப்போதும் ஆயத்தமாக இருங்க மீட்பின் நாள் நெருங்கும் போது இந்த மகிழ்ச்சியோடு தலைகளை உயர்த்துங்கள் உங்களிடத்திலும் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் கடைசி கால செய்திகளை சொல்லி யாரையும் பயமுறுத்தாதே கடைசி கால செய்திகளை சொல்லி யாரையும் பயமுறுத்தாதே ஒவ்வொரு நிகழ்வும் கடைசி காலத்தை நோக்கி நகருகிறது என்பதை நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் அது நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் அந்த அன்பு இருக்கும் என் தேவன் மேல அன்பு பிரியமானவர்களே மனுஷன் மேல அன்பு தேவனை தேவனில் அன்பு கூறுவது போல பிறரில் அன்பு கூறுகிறோம் நம்ம எங்க பயம் இருக்க போது என்னை கொண்டாலும் வரட்டும் என்னை கொண்டமானாலும் வரட்டும் ஆயத்தமா இருப்போம் இந்த ஜபத்துல ஒரு ஜபம் ஆண்டு வரை இன்றைக்கு உடைய வருகையா இருக்குமானாலும் என்ன நம்மளுடைய ராஜ்யத்தின் மகனாய் சேர்த்து கொள்ள ஆண்டு வரே அப்படின்னு நான் இன்னைக்கும் ஜெபிக்கிறேன் இன்னைக்கு கூட வருக இருக்கலாம் இந்த ஆராதனை முடிகிறதற்குள்ள கூட வருக இருக்கலாம் ரகசிய வருக இருக்கலாம் ஆயத்தமா இருக்கிறனா இப்ப கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் ஆயத்தமாக இருக்கிற நாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இது பயத்தை கொடுக்கக்கூடாது நம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் எந்த கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டேனோ அந்த கிருபையினால் என்ன நபரோடு கூட சேர்த்து கொள்ளப்படுவேன் அதனால தான் பவுல் சொல்கிற அந்த ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து கடந்து போ உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ஒன்று பேர் ஒன்றாம் அதிகார பதிமூன்றாம் வசன வாசிகள் ஒன் பீட்டர் ஒன் தேர்ட்டின் சீக்கிரமாக ஒன்று பேர் ஒன்று பதிமூன்று ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாயிருங்க உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கையா இருங்க கிருபையினால ரட்சிக்கப்பட்ட பேச நேரம் இல்லை கிருபையினால காக்கப்பட்டு வருகிறோம் அந்த கிருபையினாலே நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் எல்லாம் கிருபதம் அது கிருபிக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து இருங்க கத்த சீக்கிரமாக வருகிறார் பிரியமானே கடைசி கால செய்திகளை குறித்து நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதே வேளையில் எட்டாவது குறிப்பு வாசியுங்கள் மார்க்கு பதிமூன்று முப்பத்தி மூன்று மார்க் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அக்காலத்தை நீங்கள் அழியாதபடியால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அதே வேளையில் எப்போ வேண்டுமானாலும் இயேசு வருவார் எச்சரிக்கையாக இருங்க வெறும் ஆதார் கார்டு வர்றதுனால இல்லை கொரோனா வர்றதுனால இல்லை இல்லை எப்போ வேணாலும் இயேசு வருவார் இயேசு வர்றதுக்கு எதுவுமே அடையாளம் கிடையாது அடையாளம் இருக்குமானால் அது ரகசிய வருகையே கிடையாது கொரோனா வர ஒரு கரோனா உலகத்தின் முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன யோசிங்க இயேசு எப்போ வேண்டுமானாலும் வரலாம் நம்ம விழித்திருக்கணும் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இல்லை மரணம் எப்போ வேண்டுமானாலும் வரலாம் பிரியமான சொல்லுவாங்க எனி டைம் திஸ் த்ரீ டீஸ் கேன் கம் அப்படிம்மா இந்த மூன்று டி எப்போ வேண்டுமானாலும் வருமா எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் டிசீஸ் எப்போ வேணாலும் வருமா அது கொரோனா வந்தால் தான் டிசீஸ் வருதா வேறு டிசீஸே கிடையாதா டிசீஸ் எப்போ வேணாலும் வரலாமா டிஸபிலிட்டி எப்போ வேணாலும் வரலாமா திடீர்னு கை கால் விழுந்து போயிடுது பேச முடியல கண் பார்க்க முடியல ஏதோ ஒரு டிஸபிலிட்டி எப்போ வேணாலும் வரலாமா டெத் எப்போ வேணாலும் வரலாமா யாருக்கு வேணாலும் வரலாமா நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கணும் When you know it will come, we should be ready for the eventuality. That's a very good business management. Business management, what do you say? You can say eventualities. You can say 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 கத்தோடைய கத்திற்கு பேர் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாதத்தை கூட்டி கொடுப்பார் ஆனால் ஐம்பது ஆண்டை நிறைவு செய்வேன்னு சொல்லுவேன் அது வரைக்கும் நான் இருப்பேன்னா இருக்க மாட்டேன்னா அந்த ரெண்டு மாதம் கூட எனக்கு தெரியாது 
பிரியமானவர்கள் அதுக்குள்ள வருகை இருக்குமா என்னுடைய மரணம் இருக்குமா தெரியாது எப்போ வேண்டுமானாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அதனால எச்சரிக்கை பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க நான் சொன்ன தப்ப நினைக்கிறேங்க ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் ஒரே ஒரு தீர்க்கம் மாத்திரம் யாரை பார்த்தும் தைரியமாக சொல்லலை ஒரே ஒரு தீர்க்கதர்சனம் மாத்திரம் யாரை பார்த்தும் தைரியமாக சொல்லலாம் என்ன தீர்க்கதர்சனம்னா யாரை பார்த்து சொல்லுங்க நீ சாகவே சாவாய் கண்டிப்பாக சாவம் இல்லை நீ சாகவே சாவாய் அப்படி சொல்லலாம் பைபிள் இருக்கு பிரியமான லக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையோட கடைசி கால செய்திகளை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் கடைசி காலத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாய் ஒழிப்பாயிருங்கள் ஒன்பதாவது இந்த ஒன்பது பத்து மிக முக்கியமானது வாசித்து ஜபிப்போம் லூக்கா பதினொன்று முப்பத்தி ஐந்து லூக் இலெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகையால் உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளாகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு பெரிய மாணவர்களே கடைசியாக இன்னொரு குறிப்பு இருக்குது உங்களில் உள்ள வெளிச்சம் அல்ல லூயா இருளாகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையார் ஒரு லைட் இருக்கு அந்த லைட் இருளாகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையார் முப்பத்தி மூணாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க ஒருவனும் விளக்கை கொளுத்தி மறைவிடத்திலாவது மரக்காலின் கீழேயாவது வைக்காமல் உள்ளே வருகிறவர்கள் வெளிச்சம் காணும்படி அதை விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பான் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்கா இருக்கிறது உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் கண் தெளிவா இருந்தால் சிங்கிளா இருந்தா நாங்கள் இருந்து இந்த டம்ளரை பார்க்குறேன் என் ரெண்டு கண்ணும் அந்த டம்ளரை தான் பார்க்குது உன் கண் சிங்கிளா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாக இருக்கும் இப்போ என்னால் அந்த டம்ளரை எடுக்க முடியும் கண் பார்க்குது என் கை போய் அந்த டம்ளரை எடுக்குது என் கண்ணுடைய பார்வை ஸ்பிளிட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா டம்ளர் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது இங்கே இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியும் ஃபோக்கஸ் மாறுது என் கையால் அதை எடுக்க முடியும் எங்கே போகிறேங்க டம்ளர் இல்லை ஆனால் என் கண்ணுக்கு அங்கே இருக்க மாதிரி தெரியுது இந்த கண்ணுக்கு இங்கே இருக்க மாதிரி தெரியுது இங்கே போனால் டம்ளர் இல்லை என் சரீரத்துக்கு வெளிச்சம் இல்லை இப்போ இங்கே அந்த பிரதர் தம்பிட்ட நடந்து போகணும்னு நினைக்கிறேன் என் நிறையா இங்கே பார்க்க நடக்கிறேன் ஏன்னா என் கண்ணுக்கு வெளிச்சம் இல்லை அதனால் என் கால் சரியான டைரக்ஷனில் போக முடியலை இவ் ஐ இஸ் சிங்கிள் மை ஹோல் பாடி வில் ஹேவ் லைட் உன் கண்ணுக்கு வெளிச்சம் இருந்தால் உன் சர்வ முழுவதும் வெளிச்சமாக இருக்கும் உன் கண் கெட்டதாக இருந்தால் உன் கண் கெட்டதா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும் உங்க ஃபோக்கஸை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்க நான் பரலோகத்துக்கு போகணும் என் ஃபோக்கஸ் கரெக்டா இருக்கு என் ஃபோக்கஸ் கரெக்டா இருக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் வீட்டில் ஹஸ்பண்டோட பேசும்போது அந்த ஃபோக்கஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மனைவியோட ஆர்கியூ பண்ணும்போது அந்த ஃபோக்கஸை மிஸ் பண்ணிடா நான் பரலோகத்துக்கு போகணும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபோக்கஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இவ்வளோ நல்ல ஊழியம் செய்தவங்க நல்ல கிருபாவரம் பெற்றவங்க பெரிய மல் ஒரு காரியத்தை கேட்டு நேற்றுலாம் வேதனையாக இருந்தது ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ ஊர் ஆசை ரொம்ப வேதனைப்பட்டு எவ்வளோ பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தவங்க ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் நமக்கு ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் கோடி கோடியாக என்ன சம்பாதிச்சாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஃபோக்கஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃபோக்கஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எனக்கு நீட்டில் நான் பாஸ் ஆகணும் அது என்னுடைய ஃபோக்கஸ் இல்லை என் வாழ்க்கையில் தேவ சொத்தை நிறைவேறணும் அது ஃபோக்கஸ் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவி கிடைக்கணும் அது ஃபோக்கஸ் இல்லை தேவன் எனக்காக குறித்த மனைவி எனக்கு கிடைக்கணும் அது ஃபோக்கஸ் பரலோக தீர்மானம் என்னில் நிறைவேறணும் அது ஃபோக்கஸ் எப்படியாவது நான் ஹெவனுக்கு போய் சேரணும் அது ஃபோக்கஸ் அந்த ஃபோக்கஸ் மாத்திரம் தயவு செய்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கடைசியாக வாசியுங்கள் பத்தாவது குறிப்பு லூக்கா பதினேழு மூன்று நான்கு உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக எல்லாம் சொல்லிட்டேங்க 
கள்ள தீர்க்கதரிசி குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க தப்பான உபதேசங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க மனுஷரை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க கடைசி கால செய்திகளை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க எல்லாம் சொல்லியாச்சுங்க உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க பிரசங்கிக்கிறேன் நான் கண்ணீரோடு சொல்கிறேன் என்னை குறித்து நான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நான் ஓடினதும் பிரயாசப்பட்டதும் விருதாவாய் போகாதபடிக்கு அந்த நாளில் அவர் என்னை பார்த்து உண்மை உத்தவமான ஊழியக்காரனே உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி அவர் சொல்லணும் ஐயா என்னை குறித்து நான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நான் கள்ளக்கருத்து எதிர்கட்சி குறித்து மாத்திரம் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் போதாதுங்க தவறான உபதேசங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருந்தால் மாத்திரம் போதாது மற்ற மனுஷால் ஐயோ அவங்க யாருன்னு தெரியலை அவங்கள குறித்து மாத்திரம் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் போதாது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ராபர்ட் நீ உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு என்னத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்கணுமா வாசிங்க வாசிங்க உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்க உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவனை கடிந்து கொள் அவன் மனஸ்தாபப்பட்டால் அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக அவன் ஒரு நாளில் ஏழு தரம் அவனுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்து ஏழு தரமும் உன்னிடத்தில் வந்து நான் மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக அவனை குறித்து எச்சரிக்கையார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அழுந்து போகாது அவன் ஓண்டவன் தப்பா மன்னிச்சுக்க மன்னிச்சுக்கோன்னு சொல்ல மன்னிச்சிரு அவனை உனக்குள்ள கட்டு வைக்காத நீ விடுதலை பண்ணினால் நீ விடுதலை பண்ணப்படுவாய் யார் மேலும் கசப்பு வயிறாக்கி இதை வச்சுட்டு இருக்க அதை வருக சமீபமாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஏழு தரம் என்றல்ல மற்ற பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தொண்டு இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களில் வாசிக்கிற மத்தையு பதினெட்டு இருபத்தொண்டு இருபத்தி ரெண்டு அதற்கு இயேசு மத்தையு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது பேது அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரை என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும் ஏழு தரம் மட்டுமோ என்று கேட்டான் பெரிய மாணவர்களுக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஏசு சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு ஏழு தரம் வந்து கேட்டால் கூட நீ மன்னிச்சிருப்பான்னு சொன்னாரு இவன் கேட்கறேன் திரும்ப ஏழு தரம் மட்டுமோ என்று கேட்கிறான் அதற்கு இயேசு ஏழு தரம் மாத்திரம் அல்ல ஏழு எழுபது தரம் மட்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் வா நானூற்றி தொண்ணூறு தரவு வந்துட்டு வந்து மன்னிச்சுக்கோ மன்னிச்சுக்கோ செய்கிறதே திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டு மன்னிச்சுக்கோ மன்னிச்சுக்கோ மன்னிச்சுக்கோன்னா ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்லி நானூற்றி தொண்ணூறு தடவை எண்ணிலாம் மன்னிக்காதீங்க எத்தனை தடவை ஒரு நாளைக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு தடவை எப்படி ஒன்று கேட்பான் பரவாயில்ல அப்படி கேட்டால் கூட மன்னிக்கிற ஒரு சுபாவத்தை வைத்துக்கொள்ளுங்க மற்ற பதினெட்டு முப்பத்தி ஐந்து வாசிங்க நீங்களும் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்புதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரம பிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் பிரியமாலே நீங்கள் மன்னியாது போனால் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ம மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் உங்கள் பரமப்பிதா உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் உங்களுக்கு மன்னிக்க மாட்டார் எச்சரிக்கையாக இருங்க கசப்பு வயராக்கிய வேண்டாங்க எபேசிய நான்காம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு எஃபிஷியன் சாப்டர் ஃபோர் வர்சஸ் தேர்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி டூ அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் சகலவிதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது எச்சரிக்கையா இருங்க ஐயா நான் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குமா நான் மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று நான் பெற்ற பரிசு தாவியை துக்கப்படுத்திடுறோம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் கொலோசிய மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு முதல் கொலோசிய மூன்று பன்னிரெண்டு முதல் ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் நீங்கள் எல்லாரும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்த கள்ள உபதேசத்துக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்க கள்ள கிறிஸ்துக்களுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்க மனுஷருக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்க பிரியமானவர்களே உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமா பிரியருமா உருக்கமான இரக்கத்தையும் எல்லா எல்லார் மேலேயும் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் தயவையும் மனத்தாழ்மையும் மனத்தாழ்மையும் சாந்தத்தையும் சாந்தத்தையும் பொறுமையும் தனிய பொறுமையும் தரித்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவருக்கு ஒருவர் தோல் கொடுத்து 
எல்லாரும் என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும் என்றல்ல நீங்க மற்றவங்கள சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னியுங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னியுங்கள் இவை எல்லாவற்றின் மேலும் எல்லாவற்றின் மேலும் பூரண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ள எல்லாவற்றின் மேலும் இது எல்லாத்தையும் பயன் பண்றது நமக்கு பொறுமை தாழ்மை அன்பு இறக்கம் மன்னிக்கிற சுபாவம் இது எல்லாத்தையும் பைண்ட் பண்ற இப்ப இந்த வீட்டை கட்டுறதுனா கீழே வந்து அந்த இது போடுவாங்க பைண்டிங் போடுவாங்க எல்லாத்தையும் பைண்ட் பண்ணியா தான் இந்த கட்டுரை விழாமல் தாங்குது அதே போல் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பைண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா அன்பு அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க ஒன்று கொஞ்சம் பதி மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துலேருந்து வாசிங்க நான்குலேருந்து ஏழு மட்டுமாக அன்பு நீடிய சாந்தமும் இப்போ நான் அன்பு இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன இங்கே இருக்கும் நீடிய சாந்தம் இருக்கும் தயவும் உள்ளது தயவு என்று சொன்னால் மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்யணுங்கிற வெறுப்பு எனக்கு விரோதமாக பேசுகிறவங்க என்னை துன்பப்படுத்துகிறவங்க என்னை வேதனைப்படுத்துகிறவங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது நான் நல்லது செய்யணுங்கிற விருப்பம் இருக்கும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக பூர்ண சற்குணத்தின் கட்டாகி அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க அன்புக்கு நீடிய சாந்தம் இருக்கும் தய இருக்கும் அன்புக்கு பொறாமை இல்லை அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது அவங்க நல்லா இருக்கும் போது பொறாமை வராது அன்பு தன்னை புகழாது தன்னை புகழாது இருமாப்பா இராது நான் பேச மாட்டேன் அவள் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் அவளை பார்க்க மாட்டேன் அக்கா யாருக்காலையுமே நீங்கள் ஒழுங்கு என்று சொல்லலை அன்பு என்று சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே யாருக்காலையும் போய் விழணுங்கிறதல்ல ஆனால் அதே வேலையில் ஒரு இருமாப்பு வேண்டாம் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும்னா உதவி செய்யுங்க கத்தையே பெரிய கிருப்பேன் நான் யார்கிட்டையும் இந்நாட்டில் பேச மாட்டேன் இன்னார் வீட்டு வாசலை தொட மாட்டேன் இந்நாட்டை வீட்டில் கால் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு யாரையும் பற்றி எனக்கு இல்லைங்க எங்கே வேணாலும் நான் போவேன் அதுக்காக நான் யாருக்காலையும் என்னால் விழ முடியாது பல முறை நான் தமிழ்நாட்டு சொல்ல என்னால் யாருக்காலையும் விழ முடியாது என்னை அழைத்தவர் கர்த்தர் எனக்காக நான் மற்றவங்கிட்ட கைகட்டி நிற்க வேண்டாம் அது பெருமை இல்லை இப்போ நீங்கள் யாரும் ஏதோ தரலன்னு சொல்லி அவங்க மேலே குறைப்பட முடியாது நீங்கள் யாரும் என்ன ஊழியத்துக்குவான்னு சொல்லலை என்ன ஊழியத்துக்குவான் சொன்னது கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது எனக்கு படியாளக்க வேண்டியது கர்த்தர் இது வரைக்கும் அவர் அளந்துட்டு வர்றார் அது பெருமை அல்ல ஆனால் இருமா பாயிராதீங்க இருமா பாயிராதீங்க அயோக்கியமானதை செய்யாது தற்பொழிவை நாடாது சினமடையாது தீங்கு நினையாது மற்ற எந்த விதத்தில் தீங்கு நினையாதீங்க அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் பெரியமானவர்களே பூர்ண சற்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க இருக்கிற இடங்கள் எளிமை நிற்போம் பிரியமான அநேக காரியங்களை பார்த்தோம் மனிதர் காண வேண்டும் என்ற ஒரு வெளிப்படையான ஹலே லூயா ஒரு வழிபாட்டு முறை நமக்கு வேண்டாம் பொருளாசையை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் மற்ற தெய்வ ஊழியர்கள் அற்பமாக நினைக்கிறத குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் மனிதர்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் தவறான உபதேசங்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கடைசி காலத்தில் வருகிற பயமுறுத்துகிற செய்திகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கத்தருடைய வருக மிக சமீபம் உண்மையாகவே கடைசி காலத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கடைசி ரெண்டு குறிப்பு நம்மளே இருக்கிற அந்த தரிசனம் கெட்டு போகாத படிக்க அந்த ஃபோக்கஸ் கெட்டு போகாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருக்கணும் என்னைக்குள்ள கசப்பு வயிறாக்கி எரிச்சல் இருக்கக்கூடாது ஊரபாலம் நான் ஓடினதும் பிரயாசப்பட்டதும் விருதாவாய் போகக்கூடாதப்பா என்னை குறித்து நான் எச்சரிக்கையாக இருக்க கருவைத்தார் நேசுவே உங்களுடைய தனத்தை ஆசீர்வதியே யார் வஞ்சிக்கப்படாத படிக்கு எல்லா காரியங்களும் எச்சரிக்கையாக இருக்க கவனமாக இருக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கருவை தார் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் ஆண்டவரே நாங்கள் மோசம் போகாத படிக்கு எங்களை குறித்து நாங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு பிரியமில்லாத ஒன்றாகிலும் என் நிலையங்களில் காணப்படாத படிக்கு காத்துக்கொள்ளும் உங்களுடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிங்க ஐயா ஆசீர்வாதத்தின் நிறைவோடு உங்களுடைய பிள்ளைகள் கடந்து போக உதவி செய்யும் 
தொடர்ந்துள்ள எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் நம்முடைய கரம் கூட இருப்பதாக ஆண்டவரே அல்ல பிறகு நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய திவ்ய சுப நோக்கத்தை நிறைவேற்றி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்திர இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியான அன்பின் அன்னியும் ஐக்கியமும் ஸ்நேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்ற கத்தருடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக ஆமே Thank you.